。有人说，善恶终有报，天道好轮回。不信抬头看，苍天饶过谁？人在做，天在看，现实报在等待着作恶多端的人们。但也有人说，不是说恶人有恶报吗？为什么身边那么多恶人，却都活得好好的？大家想看到的，就是这个人做了恶行，然后得到报应。其实这世间一直都有现实报。哪怕是明星也会遭到现实报的反噬。大家好，这里是一只西西利，今天为大家详细盘点一下以下娱乐圈八位遭到现实报的明星的情史和近况。一、刘琳，过去当红明星夫妻档刘琳和高兴之携手演过电视剧，一共生下四名儿子，原以为是个幸福甜蜜的家庭，怎料刘琳会在结婚第15年外遇。高兴之无法接受这一切，开始和刘琳冷战，坚持不住在一起，不离婚，一冷战就是二十年。随后在高兴之病逝前，向刘琳提出了一个不难的要求，却震撼了在场所有人。当年高兴之非常爱刘琳，完全没有想过有一天会被挚爱所背叛。后来刘琳想要道歉，但还是无法挽回。高兴之也不愿意成全刘琳跟别的女人在一起。尤其早期传统的年代，当红女明星被离婚，那其实也不好看。更令人心疼的是，高兴之不久后罹患肾脏癌，被告知活不久。他在昏迷的前一天，或许是回光返照，麻烦儿子把刘玲叫过来，给他一张签好名的离婚协议书，代表他已经看破这一切。生前高兴之还说：“我要去云游四海了，我也不要是刘太太了。”让人十分感慨。随即，他陷入昏迷。几天后离开人世，告别世上，刘琳有道场，但没有负责任何事儿。二夏一，夏一， 2002年踏入演艺圈，在张飞的节目《展露》头角，因为犀利的说话风格及京剧身段，红透半边天。之后和倪敏然合作，传出绯闻。虽然双方否认传言，却爆出他原先自愿当倪敏然的小三。后来却开始要求名分离婚，否则就要把两人的交往证公开，让已婚的倪敏然身败名裂。据悉，倪敏然因为无法承受这样的压力，最后才选择结束了自己的生命。夏一事后开记者会说明原委，却没有任何一句道歉，因此惹毛了综艺圈大哥大，惨遭封杀。他2018年一度重出江湖，再开综艺非常赞，但隔年又有官司缠身。被美国一所私立中学控诉，学校表示夏一接受学校聘请，预收了一万六千多美元的酬劳，到大陆招生，期间报了近十二万元人民币的公关费，却只出具了一张收据，且根本没招到半个人，和学校负责人更因此大吵，会提起诉讼就是要与他终止契约，并要求他返还预收的酬劳及公关费，双方对簿公堂，但最后他被判败诉。而这也是他最后一次登上媒体版面。三，邢峰，朱慧珍22岁，在秀场结缘知名主持人邢峰，两人很快的陷入热恋。两年多后，在未婚状态下产下女儿朱安杰。本来外界以为两人会迈向婚姻，没想到一年后经传分手，只留下一张一家三口和乐融融的全家福。两人分手后闹得相当不愉快。朱慧珍曾指控邢峰对她动手，外遇某女星。她甚至还语出惊人的表示，孕期九个月时遭到邢峰的继父的骚扰，向男方告状却不被采信，还反咬是自己去勾引别人，让朱慧珍彻底对邢峰失望。邢峰面对一连串的指控，透过节目解释只有一次动粗，闹上警察局，还是对方弟弟和父亲对自己动手，他也否认自己外遇。并且不满朱慧珍到处造谣。2012年，在律师的陪伴下，至台北地检署按铃控告朱慧珍，涉嫌妨害名誉及恐吓。昔日将偶成怨偶，两人的女儿也命运多舛。女儿从小跟着妈妈生活，由于朱慧珍忙着外出赚钱，陪伴她的时间相对较少。成年后情路不顺，选择在母亲节那天结束了自己的生命，享年26岁。令人唏嘘不已。四柯俊雄，柯俊雄， 1945年1月15日出生，原名柯俊良，台湾高雄市人
、演员、编剧、导演。1974年，凭主演影片《英烈千秋》获第二十一届亚洲影展最佳男主角提名。不过，他干出的一系列事情却是让公众痛心疾首。1995年，柯俊雄旗下公司导演文安雄在拍摄《林与玉》时，坑了舒淇担负女主角，让其在影戏中春色大泄，并与当时五十多岁的柯俊雄演出了数场豪情戏。由此，舒淇也献上了荧幕的第一次。而本来男主角并不是柯俊雄，是柯俊雄看上了舒淇的美色，一时换掉男主角，本人亲身上阵，同时还不断加戏。做出了一系列让人愤懑的事。此外，当年古龙与几个同事到台湾某地饮酒，恰好碰见柯俊雄。柯俊雄的部下让古龙去给柯俊雄敬酒，似乎是觉得古龙做的不好，后来产生辩论，导致古龙受伤。也因为这次受伤，古龙换血染上疾病，不久后因病离开了人世。2015年，柯俊雄因肺癌逝世，享年70岁。固然已经去世多年，但他的所作所为还是被不少人诟病。五、袁惟仁， 2002年，袁惟仁与台湾女星陆元琪因工作认识，两人相恋没多久便奉子成婚了。陆元琪本以为这是幸福的开始，然而在生下孩子没过多久，袁惟仁对他的态度越来越差，就连当初患癌几次需要做手术，袁惟仁都不在身边。生完两个孩子后。陆元琪也是丧偶式育儿。他说，袁惟仁对他和两个孩子都不管不顾，一点没尽到父亲的责任。陆元琪还坦言，在14年的婚姻里，他一直都有小三，在婚癌的时候无法过夫妻生活，袁惟仁便变本加厉的搞外遇。然而，为了孩子，他还是苦苦维持着这段破碎的婚姻。2016年，袁惟仁还迷上了不良嗜好，很快输掉了所有的积蓄。并欠下了数百万。同年，两人协商离婚。让人惊讶的是，离婚后的第二天，袁惟仁就被媒体拍到与女网红一起回家，两人有说有笑，丝毫不见一点难过。而不久前，五十多岁的袁惟仁被医生判定为植物人状态，连轮椅都无法使用，只能卧床了，全身上下只有眼睛可以睁开。对此，不少人直言这是报应。六狄英，狄英凭借着《缘和爱》系列里的一纯一绝，顺利进入娱乐圈。之后，她在《薄青天》里饰演楚楚可怜的柴郡主，一夜成名。除了演戏之外，狄英还主持了很多综艺节目，凭借着犀利大胆的言论被观众所熟知。综艺感极强的狄英，更是《康熙来了》《爱的大作战》等节目的常客。他甚至在节目中笑谈自己对蓝洁瑛动手的事情，引起了观众的愤怒。在谈论这件事时，他夸夸其谈，还说自己很有力气，丝毫没有愧疚之心。除此之外，狄英还曾经嘲讽小 S 生不出儿子。狄英与老公孙鹏是因戏相识相恋。1 9 9 6年，两人走入婚姻殿堂，因性格不合，这段婚姻维持了六年就结束了。可令人惊叹的是，两年之后，两人又高调复婚了，还举行了复婚仪式。在37岁高龄的时候，狄英生下了儿子孙安佐。狄英对儿子十分溺爱，间接导致了儿子孙安佐误入歧途。2018年3月，刚成年的孙安佐因涉嫌威胁学校，在美国被抓。当时很多网友更是嘲讽狄英，说这算是报应了。七雷洪。雷洪自小受许多苦，但因做人义气、行事豁达，加脑子聪明，得到进演艺圈的机会后，挖得第一桶金。此后，雷洪人生渐入佳境。这时，雷洪就想着要实现另一个梦想了，去结识红粉佳人。雷洪为了说服老婆，还给老婆买了别墅住。反正夫妻二十多年，有几个红粉也不能领证。于是，老婆逐渐便由他去了。其后。雷洪在二十年左右的时间中，先后又纳了五个老婆。六十多岁时，最小的那个老婆才二十多。一开始，雷洪过得很幸福，但后来雷洪的一位妻子从期货开始炒股票，一亏到底那种，等欠到六千万台币多，才不得不收手，让老公做主。没办法，为了填窟窿，雷洪只得卖了别墅。
让哥哥老婆出来当点家用啥的，一起度过人生风雨。结果老婆们在会议上答应的好好的，回头就卖房子的卖房子，小卡的小卡，三两天内跑了个精光。后来雷红还得了怪病，让他十分绝望。还好这时一位家人出现了，他对雷红极好。雷红病好后，两人也走进了婚姻的殿堂。八肖书慎，二零零零年，肖书慎参演了电影《纯属意外》，获得第三十七届金马奖最佳女配角提名。四年后，他又凭借电影《孤恋花》获得第四十二届台湾金马奖最佳女配角提名。这时的他已然成了诸多观众心中的女神，一时间风光无量。但成名之路走得过于顺利，却给他带来了巨大的压力。没多久，他就患上了躁郁症。这期间，他认识了演员雷凯，这个阳光大男孩就像他生命中的救命稻草，让他变得放松快乐。很快，两人就相爱了。但此时的他心理并不健康，所以经常和雷凯争吵不停，而且两人年纪相差过大，各方面都不太合适，最后只能以分手告终。恢复单身的肖书慎并无解脱感，反而是无尽的痛苦。由此，他染上了不良嗜好。甚至一度被抓，后来他还成为了小三。二零一七年的光棍节那天，他宣布了自己已经和小自己十五岁的梁安轩结婚。据悉，两人是打车认识的，初次见面就相谈甚欢，之后决定发展成恋人。当年两人的感情被媒体爆出来的时候，他是不承认的，媒体直接说男方姓梁，有两年的婚史，并且还有一个女儿。但这件事儿被肖书慎矢口否认了。梁玄安还说自己和他只是朋友，只是事情很快就被打脸了。澄清的第十天，梁玄安就承认了这段感情，并且还晒出了两人大尺度的照片。梁玄安前期还怒骂肖书慎是小三。2020年，肖书慎因患有十二指肠癌，多次入院治疗，最后为保住性命，身体上的多个器官都被切除。在这个艰辛的治疗过程中，梁玄安一直都陪在他身边。给予他莫大的支持。病后，他要维持七年的超音波与电脑断层追踪，甚至以后没办法做母亲了，真是令人唏嘘。多行不他们现在的生活状况究竟如何，真是让人感叹不已啊！谢金燕，你敢相信吗？如果我们要说国语天后是谁，毫无疑问肯定是蔡依林。而谈到电音天后，那么谢金燕绝对是当仁不让的那个角色。谢金燕年仅15岁就已经站在了演艺界的大舞台上，更是在两次的台湾金曲奖中被评为最佳女歌手。那段时间可谓是风光无限，无人能敌。但是这样风华绝代的她，却屡屡遭到父亲诸葛亮的无情伤害。据说诸葛亮竟然有着无比沉迷的赌博嗜好。甚至欠下了天价债务后，选择了消失不见。谢金燕不得不挺身而出，为父亲偿还巨额债务，每日都要面对债主们的上门讨债。负面新闻如同潮水般涌来，他的星途几乎被彻底摧毁。然而，命运似乎并不打算让他就此消沉下去。终于，他迎来了事业的第二春，正值人生巅峰之际，消失已久的诸葛亮突然出现。公开曝光，他已经生下了孩子。这一次，谢金燕再次成为了众人攻击的焦点。只是此时的他已经步入中年，历经沧桑的他早已无所畏惧。他毫不掩饰地承认自己确实有个义子，但他坚决否认这是他用来炒作的手段，也不愿让家人的生活因此受到干扰。对于父亲诸葛亮，他已经彻底失望。所以他选择了避开与他的所有接触，但诸葛亮却不肯善罢甘休，一次又一次地利用他来吸引公众的眼球。无法忍受这种困扰的谢金燕，最终只能再次选择离开娱乐圈。直到父亲离世之后，他才重新回到了舞台之上。龙千玉，龙千玉的儿子不幸遭遇车祸坠崖，生死未卜，这令曹曦平急忙在社交媒体上寻求帮助。他曾经历过失去女儿的痛苦，如今担心再现失去亲人的深渊，同时无意中揭晓了数年前隐匿的婚姻生育秘密。据称，龙千玉
步入演艺圈多年，从未公开感情状况或承认家庭子女的存在，直至他的女儿深陷感情纠葛，留下遗书请求母亲公开确认其身份。龙千玉才首次公开回应。龙千玉之所以不愿对外透露，主要是因为年轻时感情坎坷。加之个人隐私屡遭误解，故选择独自承受。此外，为了避免触及内心深处的伤痛，他选择将这段往事深埋心底。尽管女儿实际上是他与曹曦平的三哥曹南平所生，虽然龙千玉在家人的见证下举行了婚礼，但由于需要工作维持生计，并未正式注册，也不让孩子在外称呼她为母亲。直到生下子后。他们才正式成为夫妻。然而，龙千玉依然没有公开与亲生子女的关系。直到离婚后，两个孩子才得以回到他身边，共同生活。在经历丧女之痛后，龙千玉几乎与世隔绝。通过学习佛教、参与公益活动，逐渐走出阴影。然而，儿子的意外事故再次让他陷入困境，不得不孤身前往澳大利亚处理相关事宜。这让人们不禁感叹：这位母亲到底还能承受多少伤痛呢？三，许纯美。当我听到“许纯美”这几个字眼时，脑海中浮现的可是纯真无邪和美丽动人呢。然而，这个名叫许纯美的女人，却与这些纯洁美好的词语风马牛不相及，甚至令人瞠目结舌，颠覆了我们的传统观念。她的人生经历可谓是五彩斑斓，五度步入婚姻殿堂。五度走出围城，而且他还热衷于包养年轻男子，被誉为女海王。许纯美早在19岁那年就嫁给了李文清，并生育了两个可爱的女儿。然而，这段婚姻仅仅持续了两年。2 1岁的他选择了离婚。他曾经召开新闻发布会，向外界透露自己与首任富豪丈夫李文清还有一个已经三十多岁的儿子。之所以选择公开真相。就是希望能够让父子团聚，而他们离婚的原因，竟然是男方的行为令他无法忍受。生下一儿一女的许纯美，毅然决然地离开了那个伤心之地。两年之后，他邂逅了真爱郑奇松，这位富二代比李文清更加富有。许纯美被他的真诚深深打动，第二年便与他喜结连理。婚后，他们共育有二子一女。生活过得甜如蜜糖，然而命运总是捉弄人。郑奇松在一次体检中不幸患上癌症，不久便撒手人寰，只留下了高达七十亿的遗产。许纯美的世界瞬间崩塌。有一次，他因为想不开差点自杀，幸亏黄海明及时出手相助，才挽回了他的生命。然而，一年后的许纯美仿佛换了一个人似的。开始沉迷于与年轻男子的情感纠葛之中。然而，黄海明与许纯美走到一起，也不过是看中了他的财富，因此这段婚姻仅维持了短短一年，两人便分道扬镳。分手后的许纯美陷入了极度的抑郁之中。这时，英俊潇洒的林宗一闯入了他的视野，从此他便整日围绕着林宗一转悠。得知此事后，黄海明果断与他离婚。尽管许纯美对这段婚姻充满期待，但最终还是未能修成正果。不久之后，他又开始尝试新的玩法，公开发布征婚启事。心怀鬼胎的邱品瑞迅速与他搭上了关系。然而，此人却有着赌博的恶习，许纯美很快便对这段感情失去了兴趣。离婚不到一个月，许纯美再度闪电式结婚。这次的对象竟是年轻有为的男助理蒋清泉。然而，这段婚姻仅仅维系了短短十八天，因为林宗一又重新回到了他的身边。然而，这段被许纯美寄予厚望的婚姻，并未带给他真正的幸福。最终，许纯美放下了对婚姻的执着，遁入空门，潜心修行，同时也积极投身于公益事业。历经沧桑的他，终于放下了心中的执念。不再与那些年轻男子纠缠不清。四，江蕙。网络上流传着这么一段戏谑的段子，讲述张飞与江蕙之间纠缠不清的感情纠葛。他们互相钟情，
，但江蕙却心系费玉清。这种复杂的三角恋情让人不禁感叹：真是剪不断理还乱呢。熟悉他们的人都知道，原来张飞竟然是费玉清的亲哥哥，而他和江蕙之间也传出了扑朔迷离的绯闻，甚至还有传言称。将会偷偷为费玉清生下了孩子，但是费真恋听到这个消息后，愤怒地指责了张飞曾经追求江蕙的谣言，林毅则坚决否认了这个可能性。费玉清这位小哥，多年以来始终保持着单身的状态。两年前，他举办了多场感人至深的告别演唱会之后，正式宣布退出歌坛。他被尊称为二姐，是台湾乐坛的传奇人物。尤其擅长演唱台语歌曲，被誉为台语歌后。如今，尽管两位歌手的歌唱事业已经逐渐淡出人们的视线，但他们之间的感情却是历久弥新。即使今生无法走到一起，但他们依然是彼此最亲密的朋友。至于张飞，他曾经在多个场合公开向江蕙表白过心意。然而，每个人都有自己的选择，爱情的模样千变万化。或许他们更愿意享受现在的生活吧。五，胡因梦，胡因梦，人们热议的话题焦点并不在于他拍摄过多少部电影，出演过多少首歌曲，相反，人们更加津津乐道的却是他与李敖之间你来我往、针锋相对的一生斗争。在他年轻时，胡因梦曾深入研读过李敖的文学作品，可以说是李敖的铁杆粉丝。当时。许世芳也非常赞同将自己的宝贝女儿嫁给他。然而，谁能料到，李敖在支付给刘慧云高达210万元的分手费后，竟然又找上门来，向徐世芳索要赔偿。这无疑激怒了视金钱如生命的徐世芳，他坚决反对女儿的婚事。然而，胡因梦却对李敖情根深重，他毫不犹豫地跑到李敖家中，举行了一场简朴的婚礼。然而，更令人惊讶的是，就在新婚之夜，他们夫妻俩大战三百回合，最终不欢而散。可以预见，这段婚姻注定不会长久。果然不出所料，仅仅一百一十五天后，他们便走进了民政局，选择了离婚。离婚后，李敖依然不肯放过他，每次上节目都要拿他开涮。胡因梦则像是突然开窍了一样，看透了一切。当他42岁那年，胡因梦做出了一件让李敖暴跳如雷的事情。他未婚先孕，生下了一个孩子。对于李敖来说，这简直是无法容忍的背叛。他再次对胡因梦进行了猛烈的抨击。如今的胡因梦仍然保持着单身生活，但他早已不再是那个只凭美貌吸引众人目光的胡因梦。历经岁月的洗礼，他展现出了更加优雅。从容的气质。六，许仙姬。据悉，歌仔戏演员许仙姬因单亲抚育幼子，人生经历曲折。原为歌手的她，十七岁即涉足歌仔戏剧艺，曲折职业之路与日渐淡化的歌仔戏文化相伴。彼时，其子明杰仅十岁，他欲以积蓄度日，却遭人欺诈，五百万积蓄被席卷一空，生活陷入困顿。为求生计，他在西门挺红包场开唱，放下明星光环，忍受冷眼嘲笑，如此艰辛生活持续六载。幸运的是，明杰懂事体贴，成为母亲的精神支柱。随着明杰的成功，母子二人生活渐趋稳定，苦尽甘来之望出现。崔台金回溯到他的演艺生涯历程，不得不提的是。他曾经两次捧得金钟奖主持人奖的桂冠，这毫无疑问地证明了他在台湾女神界的崇高地位。身为一代妖姬，他以其性感艳丽、高贵妩媚的独特魅力征服了无数观众，横扫主持、歌唱、秀场、戏曲、广告等多个领域，可谓是全能艺人。然而，与事业的辉煌相比，他的情感生活却显得有些波折。他曾与众多名人传出绯闻，但遗憾的是，每段恋情都未能修成正果。特别值得一提的是，他曾深深爱着富二代徐伟群，并为他孕育了一个可爱的儿子。
。然而，这段短暂的恋情仅仅维持了四个月，便宣告结束。最后，他的母亲承担起了照顾儿子的重任。每当回忆起那段艰难岁月，崔台晶总是感慨万千。虽然他为了爱情放弃了如日中天的演艺事业，但他从未后悔过自己的决定。幸运的是，即使有了孩子，他的名气依然不减。演艺事业反而更加红火，甚至吸引了众多各界名流的热烈追求。尽管情感经历丰富，但对于现在专注于修行佛法的他而言，那些已经成为了过去式。关于他的宝贝儿子崔家豪，他可是非常孝顺呢。崔台经坦诚表示，儿子就是他生命中最大的骄傲。他形容与儿子共度的时光是人生中最美好的享受。尽管昔日情感之旅坎坷不平，但有幸见证今日他生活的快乐无忧，身边有儿子相伴左右，实在令我们感到欣慰且祝福这位永远的一代妖姬健康长寿。